。情爱真的能让人丧失理智。前世的华浅曾经为爱情冲昏了头脑，如今慕瑶也重蹈华浅的后尘。为了众叶兰，将自己变成了最讨厌的人，还有翠竹，甚至为了男人背叛了主人华浅，他比慕瑶还要可恶。然而华龙舟被人揭发，家主众西武嫉妒华龙舟，因此借此想除掉情敌华龙舟，将华龙舟逮捕入狱。华龙舟被狱中的人滥用私刑，丫鬟翠竹心疼华龙舟，生怕华龙舟死在了监狱中，便求主人华浅救华龙舟。然而，华龙舟入狱也彻底扯下了翠竹的遮羞布。他的所作所为，甚至比慕瑶更可恶。慕瑶为试探众叶兰而绑架华浅，间接搭上了华浅哥哥的性命。而翠竹的背叛，真的无法原谅。翠竹华浅的眼皮底子下做了许多见不得人的事情，要不是华龙舟入狱，翠竹也不会承认自己犯下的罪行。翠竹做过两次不可饶恕的事情。第一，在慕瑶婚宴上，翠竹故意将华浅哥哥的位置告诉了慕瑶的人，因此慕瑶才有机会设计化身。真的想不通，翠竹害华浅哥哥对她有什么好处？是让众叶兰对华浅失宠，还是能得到华荣州的爱？最后差点害死了华浅哥哥，又害得华荣州受伤。第二，在众世人的中秋宴会上，翠竹这次算是间接害死了华浅的哥哥。要不是翠竹自私，不让华荣舟去救华浅，华深也不会为了救妹妹挡刀身亡的。而华浅竟然不顾自身安危，让华荣舟去保护翠竹。翠竹的背叛真的令人窒息，她的所作所为真的比慕瑶更可恶。像翠竹这样的丫鬟，真的一点不值得同情和原谅。而她最终被华浅赶走，也是咎由自取。总而言之。华荣舟入狱，却意外扯下了翠竹的遮羞布，揭开了翠竹的真面目。翠竹也该为自己犯下的错而付出代价。翠竹真的太可悲，为了一个不爱自己的男人，最后背叛了主人，害惨了别人，也搭上了自己的前程